chair of the Ram Hardy in the Knesset, which in 2021 made history by becoming the first predominantly Arab party to join an Israeli coalition. He'll be interviewed in Hebrew with English translation by Khaled Abu Tawma, Palestinian affairs correspondent for the Jerusalem Post. שהזכרת לבוא היום ולהשתתף בכנס הזה החשוב. I will be asking the questions in Hebrew and then I will be translating to English. I'll, I'll, I'll do my best. Uh, שאלה ראשונה, מנסור עבאס, לאחרונה התבטאת ברעיון שבו קראת לפלגים הפלסטינים שלא להתערב בעניינים הפנימיים של ערביי ישראל. למה התכוונת בדיוק? ולפני שאנחנו ממשיכים אני אתרגם את השאלה. I just asked uh, <coughs> MK Mansour Abbas about his recent statement in which he called on Palestinian factions not to meddle in the internal affairs of the uh, Arab citizens of Israel. Uh, he actually expressed concern about the phenomena and the question to him is what were you exactly referring to? נכנסת ישירות לפוליטיקה, אז ברשותך נדבר כמה מילים על האירוע שאנחנו נמצאים בו ועל ערך הסובלנות. First of all, the question, the answer is, you went directly into political issues, but first of all, I would like to talk about this event, the event organized by the Museum of Tolerance Jerusalem. אין ערך שאנחנו צריכים אותו. בחיים שלנו כמו הערך של הסובלנות. There is no value that we need such as the value of tolerance. ו... <אז> יהודים וערבים צריכים את הערך הזה כדי שיוכלו לחיות ביחד. יהודים בעצמם, בתוכם, צריכים את הערך הזה כדי שיוכלו לחיות ביחד, וגם ערבים בעצמם צריכים את הערך של הסובלנות כדי שיחיו לחיות ביחד. Arabs and Jews together need this value, the value of tolerance, so that they can live together. Jews need the value of tolerance separately, and Arabs also need it separately, so that they can, at the end of the day, live together. אני שמח שאנחנו, כמפלגה פוליטית וכתנועה דתית, התנועה האסלאמית, הפלג הדרומי בתוך ישראל, קידמנו את הערך הזה גם במישור החברתי וגם במישור הדתי וגם במישור הפוליטי. I'm happy that we, a political party, the Islamic party, the southern branch uh, of, Israel, uh, of the Islamic movement inside Israel, we promoted this value uh, for the service or for the good of uh, במישורים שונים, חברתי ודתי ופוליטי. In different uh, aspects, socially and on the religious field, in the religious field. ואני אתן דוגמה אחת במישור הפוליטי. בשנה שעברה הנוכחות של רע"מ בתוך הקואליציה גם אפשרה להביא שתי המפלגות של ימינה ומרץ, הקצה של הימין עם הקצה של השמאל הציוני, לקואליציה אחת. And let me give you one example, the presence of the United Arab list in the coalition, in the last coalition, the previous coalition, it enabled us to bring the right wing and the uh, left wing into this coalition together. ולכן אני חושב כאשר אנחנו מקדמים ערכים ומקדמים שותפות אזרחית ערכית בתוך מדינת ישראל זה לטובת כולם, יהודים וערבים ויהודים ביחד וגם ערבים ביחד יכולים ליהנות מתהליך של שותפות אזרחית ערכית. Therefore I believe that by promoting partnership and such values 
We are helping both sides and we are working together towards promoting coexistence and good and, and, and these principles. <laughs> now the answer to my question. <laughs> אנחנו, האזרחים, הערבים, הפלסטינאים בתוך מדינת ישראל, יש לנו מעמד מיוחד. We the Arab Palestinian citizens of Israel, we have a special status inside Israel. אנחנו רואים את עצמנו כגשר בין שני העמים. We see ourselves as a bridge between the two people. מצד אחד כ... בהיותנו אזרחים, אנחנו כן רוצים להשתלב במדינת ישראל ולקחת אחריות ולקדם פתרונות גם לאזרחים הערבים וגם לאזרחים היהודים בכלל. As citizens of Israel, we are working towards integration because we want to promote our ideas of partnership and working together. וגם בהיותנו uh, ערבים פלסטינאים, אנחנו רוצים לקדם את השלום בין שני העמים בתוך ארץ הקודש. And as Arab Palestinians, we want to promote peace in the whole land between the two people. ולכן המעמד המיוחד הזה הוא הזדמנות לשני העמים כדי שיוכלו להתחבר ביחד דרך הגשר הזה. של אזרחים ערבים בתוך מדינת ישראל. Therefore, therefore, this special status provides an opportunity for both people to connect together. ולכן אין מקום למשוך את האזרחים הערבים אל מחוץ למעגל האזרחות, אל מחוץ למעגל החוק והסדר, ולדחוף אותם ל... Therefore, there is no room for dragging the Arabs or pushing the Arab citizens of Israel towards violence and towards actions that go against their citizenship and their status inside Israel. שנותן תקווה לשני העמים שהם יכולים לחיות ביחד בתוך ארץ הקודש. We are trying to promote a civil, civil model that will provide an opportunity for both people to live together and to coexist. בסדר, שאלה שנייה. האם אתה מצליח... האם אתה מצליח לראות מעבר לזהות הערבית או הסקטוריאלית שלך, זהות אוניברסלית שמאפשרת לך ולאחרים בחברה הערבית לגשר על הפערים. The translation is, beyond your own sectorial Arab identity, are you able to see a universal identity that goes beyond religion and community through which it is possible to bridge gaps and establish trust between Jews and Arabs inside Israel? גלובלי, אוניברסל, אוניברסלי, הומני, שמביא את כל האנשים ביחד, ללא הבדל דת או גזע או מין. Tolerance is a universal value. It is not limited to religion or nationality. ו, ולכן, אמנם שאני נבחר את ציבור שבא לשרת את הציבור שבחר בי, זה כלל יסוד בשיטה הדמוקרטית, אבל עם הזמן המחויבות שלי לכל אזרחי המדינה, לביטחונם, לרווחתם, לעתידם, זה מתחיל ל- ל- להיות חלק מהאג'נדה הכללית שאני מקדם כנבחר ציבור במדינת ישראל. As an elected politician, my uh, agenda is to promote these values 
uh, for, for the good of all citizens and not on a sectorial basis. עכשיו, למשל, יש בישראל משבר מסביב לשינויים במערכת המשפט. אנחנו, עמדתנו מלכתחילה קראה להידברות, אפילו ללא תנאים, ואנחנו תורמים את חלקנו כדי להביא להסכמה רחבה שתאפשר גם לשמור על הערכים הדמוקרטיים. וגם לחזק את מערכת המשפט, וגם לאפשר שינויים או תיקונים לתוך מערכת המשפט. זה ביטוי לתפקיד הכללי ולא הסקטוריאלי. יש דברים ספציפיים לחברה הערבית, לאזרחים הערבים בנושא הזה, אבל אנחנו, את התפקיד שלנו אנחנו עושים מעבר להיבט הסקטוריאלי המצומצם. Take, for example, the controversy over the judicial reform. Our role has been to promote dialogue and to encourage both sides to try and reach a broad consensus on the issue. So our role is not limited to sectorial issues in this regard. The question is, what are the challenges that are standing in front of the Arab people in Israel? What are the, the question was, what are the main challenges that the Arab citizens of Israel are facing today? The Arab community in Israel is a great challenge and a great challenge in the case of the violence that is trying to get rid of the Arab community. It's okay. I'm going to get rid of the Arab community without the Arab community. <laughs> Just trying to make it more difficult for me. Uh, the number one problem that we are facing right now in the Arab sector is concerning the upsurge in violent crime uh, and the phenomena of organized crime. Um, يعني إحدى الأعراض الجانبية للتطورات في العشر أو خمسة عشر سنة الأخيرة وهذا الأمر يعني يمثل تحدي أمامنا كمجتمع عربي وأيضا أمام الدولة لأن مجموعات الإجرام هي أيضا تتحدى الدولة وسلطة القانون وليس فقط تؤذي المواطنين العرب this is a challenge not to only to the Arab citizens of Israel, it is also a challenge to the state of Israel. Because these organized uh, criminal groups that are operating inside Israel, they are also challenging the state of Israel. But uh, uh, I'd like to add another question to that, which is, where is the responsibility of the Arab leaders inside Israel towards the crime? When Masuliyet, the Qad al Arab, or the Zama, the Jumhur al Arabi in Israel, in this issue? I, for me, the Knesset of the Knesset, he came on the track of the reason להביא לפתרון לבעיית הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. כי מצד אחד הייתי עוסק בנושא הזה בהיבט החברתי, הערכי, החינוכי, אבל ארגונים, ארגוני פשע גדולים של מאות חברים צריכים כוח של מדינה. ולכן מאז שנכנסתי לכנסת לפני ארבע שנים, ולמרות האי היציבות הפוליטית, אנחנו קידמנו שותפות פוליטית כדי שנוכל להיות משפיעים על מדיניות הממשלה ושנוכל לתת מענה ופתרון דרך תוכניות חומש, כלכליות, חברתיות, חוקתיות כדי להביא לפתרון לבעיה הזאת. ובעצם כל התהליך הפוליטי שאני מקדם של שותפות אזרחית ערכית הוא בא על רקע הרצון לשלב ידיים, לקחת אחריות to, summar, to summarize it, I came to the Knesset with the goal of fighting crime. I was elected on this uh, platform, and since then I have been working uh, through different channels 
to combat this uh, phenomena and to promote civil partnership between the Arabs and the Jews and all citizens of Israel so that we can cope with this problem. So this is the role that I am playing in the Knesset. בממשלה הקודמת הצלחנו להוריד את רמת הפשיעה בלא פחות מ-15% בשנה הראשונה. In the previous government, we managed to decrease the rate of uh, crime in the Arab sector by 15%. והממשלה אישרה כמה תוכניות חומש לטובת החברה הערבית ותקציבים... And the government even approved some uh, plans uh, for, uh, and budgets for the Arab sector. לצערי, בממשלה הנוכחית, היכולת שלנו להשפיע על המדיניות ועל התוכניות היא מעטה מאוד, ולכן מאז תחילת השנה 2023 יש הכפלה של מספר הנרצחים בתוך החברה הערבית. Unfortunately, our ability to influence or to have any kind of influence with the, with the current government is very limited, and that's why we see that the number of uh, uh, homicides in the Arab sector has doubled in the, since the beginning of the year. Uh, last question. Uh, were you, I mean, do you see any chance that you will be able to join this current coalition? יש לנו עמדה עקרונית שאנחנו מקבלים את החברה הישראלית כמו שהיא על הימין ועל השמאל למלות המחלוקות שיש, הפוליטיות שיש. Our stance in the United Arab List is that we accept the Israeli society as it is with all its uh, disputes and differences right and left. אבל במציאות הפוליטית העכשווית uh, אנחנו רואים שהממשלה מנסה לקדם נושאים שאנחנו כמובן לא מסכימים להם במיוחד. But in the current political reality we see that this government is trying to promote issues that we do that are not acceptable to us. ובעיקר האחריות מוטלת על ראש הממשלה עצמו שהחליט לבנות קואליציה שהוא מאמין בה. The prime minister decided to form a coalition that he believes in. ואנחנו לא יכולים לכפות את עצמנו עליו. למרות שבשנתיים האחרונות כן ניהלנו משא ומתן עם הליכוד ולא פסלנו שותפות גם עם הצד הימני של המפה הפוליטית הישראלית. מה שמנחה אותנו זה היכולת להשפיע לטובת האזרחים בכלל ולטובת הערבים שיש להם בעיות קרדינליות, בעיות קשות שאי אפשר לפתור אותם בכלים פרלמנטריים, צריכים כלים ממשלתיים, מדיניות ברמת ממשלה כדי שנוכל לתת מענה לבעיות השונות של החברה הערבית. And such influence cannot be achieved only through parliamentary tools, but also, through, but most importantly, through uh, state tools. Okay. Shukran Tir. Shukran. Shukran Tir. Thank you very, very much, Member of Knesset Abbas and Jer Khaled. I have the privilege to call to the 